Hello, si Alvin ang inyong friendly neighborhood tech guy to give you tech tips, reviews, and guides. So, nung isang araw, in-unbox natin ang Samsung Galaxy A51. And ngayon, alamin naman natin kung gano'ng kaganda ang camera ng phone na to. Ito ang Samsung Galaxy A51 Camera Review. And syempre, bago lahat, if you haven't subscribed to my channel yet, subscribe by clicking the subscribe button down below and hit that bell icon so you get updated whenever I post videos. And itabi na muna natin tong phone na to at dun na nga tayo sa camera review ng Samsung Galaxy A51. Dun na muna tayo sa specs ng camera ng Galaxy A51. So sa rear camera, meron tayong quad camera setup with a 48 megapixel main camera, 12 megapixel ultra wide lens, 5 megapixel macro lens and then another 5 megapixel depth sensor. Pagdating naman sa selfie camera natin, we get a 32 megapixel selfie camera. So ngayon doon na tayo sa sample shots ng Galaxy A51. Gano ba kaganda ang camera ng phone na to? And dito na muna tayo sa mga indoor shots natin. Simulan muna natin sa figure na to. And dito pa lang masasabi ko na kagad na maganda ang colors natin pagdating sa rear camera ng Galaxy A51. Medyo andun tayo sa vibrant part. Medyo sinasaturate niya ng onti yung colors. Pero if gusto niyo yung ganun na color production, matutuwa kayo sa phone na to. So when it comes to details, nakakapag-deliver naman ng maayos na pictures ang Galaxy A51 especially na medyo well lit ang ating indoor pictures. Tapos dito naman sa separation ng ating subject at ng background napaka smooth naman ng division ng ating background sa subject and sharp yung edges natin. Pagdating naman sa ultra wide shots natin, dun nga lang tayo magkakaroon ng problema especially dun sa mga edges kasi napansin ko lang pag abo dun sa edges ng pictures natin medyo nagiging soft na siya. Tapos dun sa pinakagitna medyo saturated yung colors and then dun din sa edge habang lumalayo tayo dun sa pinakagitna ng picture, medyo nawawalan tayo ng vibrant sa colors. Pagdating naman sa selfie shots natin, mapapansin nyo na sobrang vibrant ng mga colors natin. Masasabi ko, medyo sinasaturate ng Samsung Galaxy A51 yung pictures natin. Hindi uh, naman siya yung tipong over the line na pagkasaturate ng mga pictures natin. Pagdating naman sa beauty mode natin, especially sa selfie camera, ayan, napaka-okay naman ng beauty mode niya. A bit natural naman tingnan doon sa max natin, but I do suggest na medyo ibaba natin yung level to level to mga up to level 3 kasi siya. So, ibaba lang natin ang level 2 para mas natural pa talagang tingnan yung sa beauty mode natin. And then, dito naman kapag in natin yung live focus mode, napakaganda pa rin naman ang pagka-distinguish ng subject natin doon sa background. So, wala akong problema sa live focus mode ng Samsung Galaxy A51. So, ayun na yung mga indoor shots natin guys. So far, contented naman ako sa mga shots na nakuha natin with the Galaxy A51. Maganda yung result relatively, pero hindi pa rin talaga siya kasi ganda nung sa Galaxy A71. Pero, dito naman tayo sa night shots ng phone na to, kung gano'n ba siya kaganda at night. So, testing out the camera of the Galaxy A51 at night, ito yung kinuha nating shot nang hindi pa ako on yung night mode natin. And again, I am quite surprised kung gano'n kaganda yung camera ng Galaxy A51. Kasi, ayan, hindi tayo ako on yung night mode and kitang-kita nyo naman, napaka-sharp pa rin ang ating picture. Maganda pa rin yung shot. Actually, very usable tong picture na to and mabibilib ka talaga sa night shots na nakukuha ng Samsung phone. Same with dun sa A71 na bilib din ako sa A51 when it comes to low light shots. Even dito sa ating ultra wide na shot, napakaganda niya pa rin and napaka vibrant. Pero ayun nga, again sinasaturate talaga ng A51 yung mga pictures kasi sobrang vibrant talaga and punchy ng lahat ng colors na hindi naman dapat. So hindi siya ganun ka natural tingnan pero hindi ko naman sinasabi na hindi siya maganda. Kasi kita nyo naman sa pictures guys, ako I do like the colors in this picture. Ngayon, when you turn on the night mode, ang magiging difference natin mostly is dun sa sharpness ng image natin. So, when it comes dun sa color, hindi actually masyadong pansin yung improvement sa color niya. Actually, kung hindi talaga ipapoint out na naka-night mode tong photo na to, medyo hindi mo talaga madidistinguish yung dalawa na picture. Doon nga lang sa ultra wide shot natin, medyo naging blurry. So dito ko na ngayon i-open yung isang concern ko with the Samsung Galaxy A51. Kasi for the Galaxy A51, medyo wala tayong stabilization when taking pictures and videos. So dyan lang napupunta yung struggle ko especially at night shots. Kasi since wala tayong masyadong stabilization and night mode, medyo it takes time to get um, a night mode photo. Siguro mga 2 seconds na dapat naka-still lang talaga 
talaga yung hand natin. Medyo nahihirapan tayo mag-take ng magandang shot dahil wala siyang stabilization. So nagiging blurry yung shot, hindi dahil hindi maganda yung camera, pero dahil wala tayong stabilization sa camera natin. And pagdating naman dito sa selfie camera natin, ayun nga lang, may kita nyo na talaga na hindi ito yung best selfie camera na magagamit natin at night. Kasi at low light, ayan, very soft na talaga yung picture natin. Medyo blurry na din siya at the same time. Tapos, medyo grainy din siya. So, hindi siya yung pinaka-best na selfie camera kapag gabi. Hindi naman siya hindi maganda. As in, magagamit mo pa rin tong picture na to. Maintindihan mo pa rin naman kung ano yung laman ng picture. Pero, ayun nga lang yung result natin. Hindi kasing ganda kapag dun sa mga wallet areas talaga. Ngayon, moving on naman sa video natin. Mapapansin nyo na talaga dito sobrang ng obvious na pagdating sa stabilization, dito tayo nagkulang sa Samsung Galaxy A51. Kasi mapapansin nyo na talaga yung tagtag every step na ititake ko, kitang kita doon sa video natin. So although maganda yung quality ng video natin, sharp enough naman siya even in low light, medyo mahihirapan tayo pagdating sa stabilization. So ako, I suggest for people buying the A51 kung gusto nyo talaga yung A51 and gusto nyo siyang gamitin for vlogging or for videos, for IG store, medyo use a stabilizer o kaya a gimbal for this phone para talaga mapaganda nyo yung quality ng video ninyo. Ngayon, moving on naman dun sa ating outdoor shots kung saan napakaganda ng light. And ayun, di naman kayo madidisappoint sa camera ng Samsung Galaxy A51. Especially if ganito nga talaga na very well lit yung environment natin. So ayan, very punchy yung colors, very vibrant talaga. A little bit saturated. Alam mo na medyo tinaas niya talaga yung saturation at vibrance ng picture. Pero hindi naman siya ganun kasama talaga. Ako, I would still like this picture kasi, ayan, sobrang ganda ng greens natin, sobrang ganda ng mga blue natin, talagang nagpa-punch out sila dun sa screen. Pero, ayan nga lang, hindi siya ganun ka natural. Pero, ang na-appreciate ko actually is yung colors natin kapag uh, ultra-wide tayo tsaka kapag naka-main camera tayo, hindi sila actually masyadong nag-iiba. Sa so, ibang cameras kasi, once na nag-switch ka to ultra-wide, biglang magiging patay or magiging pale yung colors natin. Pero, dito, same talaga yung itsura niya kapag nag-ultra-wide ka and then kapag nag-main camera ka. Dito siya mag-iiba once na nag-zoom na tayo. Kasi at two-time zoom, medyo nakita agad natin na nawala yung vibrance ng picture and then at eight time zoom, dito na obvious na talagang nawala na yung vibrance ng pictures natin. Surprisingly nga lang, even at two time zoom, napaka sharp pa rin ng picture natin. So I am quite impressed kapag nag two, two time zoom tayo sa Samsung Galaxy A51. Very usable pa rin yung quality ng picture natin. Ngayon dito naman sa next author shot natin, I am quite impressed for a phone na ganito, mid-range tayo, hindi tayo lumagpas ng 20,000 with this phone, na yun nga, maganda yung pagka-take natin sa sky, maganda yung details natin, maganda yung sharpness, pero ang problem natin is yung exposure. So kung titingnan natin yung mga dito na sa halaman dun sa baba, dun sa mga dark parts natin, nawawalan tayo ng detail and na underexpose siya. And medyo nagiging obvious na siya once na tingnan natin yung dun sa ultra wide lens. Kasi ayan, talagang very soft na yung mga shadowy parts natin. Halos hindi na talaga natin ma-distinguish yung mga detail niya. Although normal naman to for budget phones and for mid-range phones. So ayon we are just getting what we pay for with the Galaxy A51. I do like yung vibrance pa rin yung saturation ng picture na to. Ayan, sobrang lumalabas pa rin talaga yung mga green at saka blue. Pero, ayun nga, hindi lang siya as natural as yung kung ano talaga yung makikita ng mata natin. And with the selfie pictures naman, I am quite impressed kung ano yung level na detail na kaya capture ng selfie camera natin kapag maganda yung light. Kasi yung mga bawat hibla ng buho ko, makikita nyo talaga. Pero again, I have to point out yung pagka-saturate niya kasi mukha akong naka-lipstick dito sa picture na to. Medyo talagang lumabas na maigay yung labi ko sa picture na to. I do appreciate yung depth sensor natin kasi again, when you are using the live focus mode, ayan, napakaganda ng pagka-distinguish ng subject natin dun sa background natin. So kung gusto niyo yung mga gantong bokeh-bokeh effect sa ating mga, mga blur background effect sa ating mga pictures, matutuwa kayo sa gantong ability ng Samsung Galaxy A51. Ngayon, pagdating naman sa ultimate ultimate test na ginagawa natin once na nandun na tayo sa against the light kamusta ba ang camera ng Galaxy A51 okay somehow quite impressed na mas maganda yung nakuha ko dito pagdating dun sa um, likod natin sa background natin kasi 
Um, sa A71, nahirapan siya dito na overexposed talaga. Pero with the A51, yung post-processing niya, mas lumabas yung background natin as compared sa A71. Ngayon, with the video naman, again, ayun, dito medyo nagiging obvious na kapag nagtitake tayo ng video with the A51, nawawala yung saturation natin. Mas nagiging natural actually yung colors na nakukuha natin. And again, obviously, yung stabilization natin, hindi kasing ganda dun sa mas higher-end model niya, which is the A71. So medyo matagtag yung kada step ko nakikita talaga natin. Although the quality looks great, so ang pinaka magagawa natin adjustment dito, if you are buying the A51 talaga tapos gustong gusto nyo na gamitin siya for videos or for taking videos, for taking vlogs, um, I do suggest getting a gimbal para talaga mas mapaganda pa yung quality ng mga videos na ititake natin. So anyway guys, yun na lahat ng sample pictures and videos na nakuha natin with the Samsung Galaxy A51. Okay, so ano ba ngayon yung tingin ko sa camera ng phone na to? Ilagay muna natin siya dun sa perspective na itong phone na to hindi siya lumagpas ng 20,000 peso. So this is a mid-range phone talaga. Hindi ko pa rin talaga alam yung presyo kasi hindi pa siya available sa Samsung stores natin. Pero pinepeg natin siya at around mga 16,000 to 18,000 pesos. And at that price guys, ang masasabi ko sa camera ng Samsung Galaxy A51, hindi talaga siya yung may pinaka-impressive na camera. More on, dun sa presyo niya, you are getting what you pay for. Quality camera pa rin naman talaga siya guys. Ang ganda pa rin ng mga pictures na nakuha natin. I, ako, I would personally use the pictures that I took with the Samsung Galaxy A51. Kasi very punchy yung colors. Kung kayo, tamad kayong mag-edit, napakaganda ng A51 para sa inyo. Kasi yung mga colors talagang lalabas na bago nyo pa siya i-edit. So, napaka as in, take lang kayo ng photo and then diretso post agad. Yun yung makakuha nyo experience with the Galaxy A51. Pero, ayun nga, with videos, medyo dyan tayo nagkulang. So, to compensate lang, mas maigi na kumuha kayo ng gimbal for the Galaxy A51. Other than that, okay naman yung camera ng A51 for its price. Hindi nga lang siya yung best one out there but it still does deliver well. I would still say na you won't be disappointed with the Galaxy A50 one's camera kasi napakaganda pa rin naman ng quality na makukuha natin. Yung nga lang, again, for mid-range phones, meron tayong mga onting adjustments na gagawin. Yung stabilization, kailangan yung light, dapat hindi tayo against the light. And ganun naman halos lahat talaga ng mid-range phones. Yan naman yung madalas kong sinasabi talaga. So, ayun na guys yung tingin ko sa camera ng Samsung Galaxy A51. And then some tips na rin on how to improve yung mga pictures na tinitake natin with the Samsung Galaxy A51's camera. So sana guys, nakatulong tong video na to sa inyo para makapag-decide kung gusto nyo ba yung A51 or another phone or yung A71. Again, ito na yung camera review ko for the Samsung Galaxy A51. And if you want more videos and reviews for this phone or other phones, don't forget to subscribe by clicking the subscribe button down below and hit that bell icon so you get updated whenever I post videos. Again, ako si Alvin, ang inyong friendly neighborhood tech guy. See you next time. Inga.